ഹായ് ദിസ് ഇസ് റിഷിൻ ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെയ്ഡ് ഇ സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ ടി യു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എസ് വൺ എസ് ടുവിലെ ഇ സി ഹൺഡ്രഡ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിംഗിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന സബ്സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് പിന്നെ മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മോഡുലേഷനിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസീവേഴ്സും നമ്മൾ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എ എം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡയൻ റിസീവറും അതേപോലെ എഫ് എം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡയൻ റിസീവറും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതേപോലെ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പിന്നെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദി ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിയർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്നത് വി ഹാവ് എ സോഴ്സ് ആൻഡ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ യൂസിങ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വി വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ സോഴ്സ് സിഗ്നൽ ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് യൂസിങ് എ റിസീവർ വി വിൽ റിസീവ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ അറ്റ് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പെയർ ഓഫ് വയേഴ്സ് കോയാക്സിയൽ കേബിൾ ഓർ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ബീംസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽസിന് സിഗ്നൽസിൽ നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംപ്ലെക്സ് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതേപോലെ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോയുടെ കേസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്താണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഓൺലി വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ സിംപ്ലെക്സ് മോഡ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സും ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സും ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്ഷനോ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല അറ്റ് എ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്ഷനോ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വാക്കി ടോക്കി വാക്കി ടോക്കിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കി ടോക്കി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കി ടോക്കീസ് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് റിസീവർ മോഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മോഡിലായിരിക്കും വാക്കി ടോക്കി ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കി ടോക്കിയിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ആ സ്വിച്ച് പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന ടൈമിൽ ഈ സ്വിച്ച് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കി ടോക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള വാക്കി ടോക്കീസിലെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്
ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ദെൻ സൂപ്പർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എസ് എച്ച് എഫ് ത്രീ ടു തേർട്ടി ഗിഗാ ഹെർട്സ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഇ എച്ച് എഫ് തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗിഗാ ഹെർട്സ് ഗവൺമെന്റ് യൂസസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അവൈലബിൾ അല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് യൂസേജിന് മാത്രം റിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് എ എമ്മും എഫ് എം എ എമ്മിൽ തന്നെ മീഡിയം വേവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് കിലോ ഹെർട്സ് റേഞ്ചിലാണ് മീഡിയം വേവ്സ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ്സ് വരുന്നത് ത്രീ ടു തേർട്ടി കിലോ ഹെർട്സിലാണ് എഫ് എം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡുലേഷൻ ആണ് എഫ് എം എഫ് എമ്മിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടെലിവിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ടി വി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് വി എച്ച് എഫ് ലോവറും വി എച്ച് എഫ് വി എച്ച് എഫ് അപ്പർ ബാൻഡും അതേപോലെ യു എച്ച് എഫ് ലോവർ യു എച്ച് എഫ് അപ്പർ ബാൻഡ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ബാൻഡ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മോഡുലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വിത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോയ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ എയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് നോയ്സ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പല സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഫാക്ടറീസ് അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ട്രീസ് നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് വിൻഡ് സിഗ്നൽ വിൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ബാക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസും നോയ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സൊ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മോഡുലേഷനിൽ സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി കാരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് വേരിയഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ച് കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ യൂസിങ് മോഡുലേഷൻ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ആൻറ്റിന സൈസ് ഓഫ് ആൻറ്റിന നമുക്ക് ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ സെവറൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് സെയിം ചാനലിലൂടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസിൽ സിഗ്നൽസ് സിഗ്നലിൻ്റെ അളവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസീവ്
കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയിങ് ആണ് അല്ലെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ മെൻ ചെയ്തത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയിങ് ആണ് റൈറ്റ് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് വി ഹാവ് എ റെഫറൻസ് അറ്റ് ഇ സി ക്യാപിറ്റൽ ഇ സി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് റൈറ്റ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സോ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ റെഫറൻസിൽ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് വേരിയഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്മോൾ ഇ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണ് ഓക്കെ So similarly, we can represent carrier signal EC is equal to EC sin omega CT. Omega CT will be the angular frequency of carrier signal. And now the modulated signal can be represented as EAM. And that is equal to EC plus EM sin omega CT. And uh, we are substit substituting the value of message signal here. So we will get something like this. And we are simplifying this. by taking the ec outside so ec into 1 plus em by ec sin omega t sin omega ct right so we, then idena namukku ingena simple aayittu ezhudan pattum so ivada m ennu parayunnathu m ennu parayunnathu modulation index aanu which is em by ec em by ec ne nammal m nu parayittu represent edu sin a sin b ennu parayunnathu half cos എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈൻ എ സൈൻ ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിൽ ഗെറ്റ് ഇ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എം ബൈ ടു ഇ സി കോസ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ടി മൈനസ് എം ബൈ ടു ഇ സി കോസ് എമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ടി സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് വേരിയഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ സിം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് കരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴാണോ മാക്സിമം വരുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം വരുന്നത് റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ അടുത്തടുത്ത് കമ്പ്രസ് ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ എപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് ഇ എം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് വേരിയഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ റൈറ്റ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആസ് ഇ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആൻഡ് വി
this value in terms of omega right and by solving we will get the modulation index as k e m f c by f m and uh, finally we will get the equation as e f m is equal to a sin omega c t minus m of cos omega m t m of is the modulation index of frequency modulation and now when comparing the amplitude modulation and frequency modulation but am amplitude modulation and frequency modulation compare cheyanundengil frequency modulation fm fm le nammal transmit cheyna ella powerum adu useful aanu adana fm inde oru advantage adu pole fm is highly immune to noise noise ne highly immune aanu fm po fm inde case le fm signals inde frequency constant aanu അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസീവറിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോയ്സ് കാരണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും എഫ് എമ്മിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എഫ് എം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ യു എച്ച് എഫ് റേഞ്ചിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നോയ്സസ് ലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സസ് എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ് എ എം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് കൂടാതെ എഫ് എം സിഗ്നൽസിൻ്റെ രണ്ട് എഫ് എം ചാനൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗാർഡ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എഫ് എം ചാനൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ എ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ദർ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എഫ് എം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇനി എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എം റിക്വേഴ്സ് എ വൈഡർ ചാനൽ എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈഡർ ചാനൽ നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എമ്മിൻ്റെ റിസീവേഴ്സും ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസീവാണ് എ എമ്മിനെ വെച്ച് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എഫ് എം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എം സൂപ്പർ ഹെഡ് സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡൈൻ റിസീവറും അതേപോലെ എഫ് എം സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡൈൻ റിസീവറും സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എം റിസീവർ ആൻഡ് എഫ് എം റിസീവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡാഗറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇതൊരു റിസീവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി നമ്മളൊരു റേഡിയോ റേഡിയോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് സിഗ്നൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആൻറ്റിനെ വെച്ച് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും സിൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ യൂസിങ് എ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഇനി ഈ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിക്സറിലേക്കാണ് ആ മിക്സറിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും ആണ് ഈ മിക്സറിൽ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസും നമ്മളൊരു ഗ്യാങ് കപ്പാസിറ്റർ ട്യൂണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയോയിൽ അറിയാം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചാനൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നയൻ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ റേഡിയോ മാങ്കോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയനിലേക്ക് ആ ഒരു റേഡിയോനെ ട്യൂൺ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ റൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഗ്യാൻ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മിക്സറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നൽസും അതേപോലെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീ
ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കമ്പോണൻസും നമ്മൾ ഗ്യാങ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് വേണം ആദ്യം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇത് റിസീവർ സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് സൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സോങ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റേഡിയോയിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് സോങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എം ഡി മോഡുലേറ്റർ ഇവിടെ എ എം റിസീവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡുലേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി മോഡുലേഷൻ സോ ഡി മോഡുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലാണ് കിട്ടുക മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ സോ ഈ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഈ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിന് ഒരു മിനിമം പവർ വേണം ആ പവർ മിനിമം പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പവർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽസ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ് സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് റിസീവർ എ എം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈം റിസീവറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ എഫ് എം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈം റിസീവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് വി ഹാവ് എ ആൻറ്റിന ഫോർ റിസീവിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ദെൻ ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഫോർ ആംപ്ലിഫയിങ് ദ റിസീവ്ഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ മിക്സർ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഓക്കെ ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എഫ് എം സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എഫ് എം സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമിൽ നോയ്സ് കാരണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസിന് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്ററിലൂടെ കടത്തിവിടും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കളയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്ററിൻ്റെ കടന്നു വരുന്ന സിഗ്നൽസിന് ദെൻ എഫ് എം ഡി
അപ്പൊ ഈ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് വേറൊരു എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻറ്റും സ്പീഡി പ്രോസസ് ആയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സാറ്റലൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഏതാണോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസിനെ അപ്ലിങ്ക് എന്നും പറയും സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡൗൺ ലിങ്കും എന്നും പറയും ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗിഗാ ഹെഡ്സും ഡൗൺ ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഗിഗാ ഹെഡ്സും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ ഡൗൺ ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സിഗ്നല് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും എർച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് പവറേ ആവുള്ളൂ സോ ഡൗൺ ലിങ് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് വെക്കുന്നതിലൂടെ കുറഞ്ഞ പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്ലിങ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഡൗൺ ലിങ് ഫ്രീക്വൻസിയും എന്തിനാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ആ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡൗൺ ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പവറിൽ നമുക്ക് എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്ററിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോണ്ടറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോണ്ടറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയാണ് ആൻറ്റിന സാറ്റലൈറ്റ് ആൻറ്റിന സോ ദിസ് ആൻറ്റിന ക്യാൻ ബി ആക്ടേഴ്സ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന ആൻഡ് എ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിന അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനെ ആണോ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിനെ ആയിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്യൂപ്ലെക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സിഗ്നൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സറിലാണ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ സിഗ്നൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സറിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നലിന് റിസീവറിലേക്ക് കൊടുക്കും റിസീവറിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ റിസീവ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മീൻസ് അപ്ലിങ്കിന് ഡൗൺ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൺവേർഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് കിട്ടും ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലെ ഈ സിഗ്നൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സർ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലെക്സർ ഈ ഒരു ആൻറ്റിനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനെ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമലി ഈ ആൻറ്റിന ഒരു റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിനെ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്യൂപ്ലെക്സർ ഈ ഒരു ആൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനെ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഡ്യൂപ്ലെക്സറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ആൻറ്റിന ടു ഒരു റിസീവിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ ടൈമും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെയർ എർത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും മൂന്ന് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെയർ എർത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആൻറ്റിന ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡി ടി എച്ചിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടി എച്ചിൻ്റെ റിസീവിങ് ആൻറ്റിനാസൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റിന ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിഗ്നൽസിന് കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആൻറ്റിനാസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള മിയോ ലിയോ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ റെവല്യൂഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻറ്റിന ആ സാറ്റലൈറ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കിവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ലോങ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡീലെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റിലാണ് ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് ടു സെവൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിൽ പോയി സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇതൊരു ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതും ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലോബൽ കവറേജിന് നമുക്ക് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചല്ല ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കോ ഇൻസ്റ്റാളിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ ടെലിഫോണി എക്സെട്ര ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെതർ സർവേ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് മിലിറ്ററി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു